Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Mire, el mundo está cada vez más cerca de una guerra a gran escala. Esperemos que no. Pero para hablarnos del tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, Ceci, muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de estar con usted, con su equipo y con su audiencia. Pues quisiéramos que esto no fuera cierto, profesor, o a nadie le gusta una guerra y muchísimo menos si es a gran escala, pero al parecer todo está indicando que así será. ¿Lo escuchamos, por favor? Sí, esperemos que no, Ceci, pero todo parece indicar, y retomo sus palabras, las entre comillas, que así sucederá y sobre todo porque un hombre y sus colaboradores más enconados, más radicales, me refiero al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a sus integrantes más radicales del gabinete, así lo han dispuesto. Hay que decir con toda franqueza que las potencias en este momento están enfrascadas en otro tipo de conflictos. Es decir, desde el punto de vista de quien habla, las potencias lo que menos desearían sería un conflicto a gran escala en el Medio Oriente. Daré ejemplos. En los Estados Unidos están a unos cuantos días ya de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Hay un, es una especie de vacío de poder y ese vacío de poder se refleja sin duda en la doctrina militar estadounidense. En este momento podemos asegurar con base en inferencias lógicas, que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están más a la, a, a, la de, a la ofensiva. Por el otro lado, en el otro bloque, en el de Rusia y China, o para ser más precisos, en el de China y Rusia, su preocupación en este momento radica Número uno, en consolidar al grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más los, uh, los países que recién se han agregado. De hecho, usted lo ha informado, Rusia es sede de una cumbre importantísima de los BRICS. También... También eh, a Rusia le interesa mantener las posiciones que ha obtenido en Ucrania. Es decir, al presidente Putin no le convendría tener un frente abierto en Medio Oriente. Por lo tanto, el hecho de que el Medio Oriente se encuentre al borde de un conflicto regional y quizás mundial, es más responsabilidad de Netanyahu y sus ministros radicales. Me refiero, por ejemplo, al ministro de Defensa, Joab Galant, y a ese grupo de supremacistas que a toda costa quiere incrementar el territorio israelí, uh, acrecentar las, eh, el dominio de Israel en la zona y consolidar su poder interno para que en este caso Netanyahu pueda librar la persecución judicial a la que está expuesto. Ceci, sin embargo, el riesgo de guerra en Medio Oriente es real. Y esto lo confirman dos presuntos documentos de inteligencia de los Estados Unidos que se hicieron públicos el 15 y el 16 de octubre, es decir, hace unos cuantos días. En el documento del 15 de octubre, 
atribuido presuntamente a la Agencia de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos, Israel lleva a cabo el traslado de materiales de guerra para un eventual conflicto bélico con Irán. El documento del 16 de octubre atribuido a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos da cuenta de que la aviación israelí lleva a cabo y tiene planes de ejercicios aéreos militares con misiles aire-tierra. En uno de los documentos se menciona o se, se insinúa además que Israel posee armamento nuclear. Israel nunca ha dicho que sí, Israel nunca ha dicho que no. Pero Ceci, gentiles amigos. Luego de que Irán lanzó una ofensiva de casi 200 misiles contra Israel el 1 de octubre pasado, del cual avisó a los Estados Unidos, por cierto, atención con eso, el ministro de defensa israelí, Joab Galant, uno de los uh, halcones de la guerra, que rodean a Netanyahu, declaró que Israel prepara una respuesta letal, precisa y sorprendente en contra de Irán. Gallant no mencionó nada de armamento nuclear. Pero luego, el viernes 18 de octubre, hace unos cuantos días, el presidente Biden, el presidente saliente de los Estados Unidos, dijo comprender, dijo tener comprensión, le preguntaron si tenía comprensión de lo, perdón, lo que está preparando Israel y dijo, dijo literalmente que sí. Eso quiere decir que Estados Unidos está al tanto de los planes de Israel. Bien, <coughs> perdón, Ceci, vamos al tema de los documentos. Una de dos, o esos documentos filtrados son falsos, pero de todos modos se utilizan dentro de una fase de guerra de propaganda, o bien, los documentos mencionados por tu servidor son verdaderos y de ser verdaderos, confirman que Israel está preparando un ataque contra Irán. Si Israel ataca a Irán, demos por casi seguro que entonces sí habría una guerra a gran escala en el Medio Oriente. Pero vamos con los aliados de unos y otros. Con Irán, los aliados son, y los menciono, Rusia, la India y China. Y India y China, por cierto, acaban de superar un problema fronterizo hace pocas horas. Y los aliados de Israel son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, etc. Entonces, si se viera una guerra caliente en el Medio Oriente, Quizás veríamos ramificaciones con los aliados, con las superpotencias que están con uno y con otro. Ahora, hay otra probabilidad, Ceci, que no sea la guerra, pero que con esta cortina de humo, Israel pretenda, bueno, si es que es una cortina de humo, si esto se trata de una cortina de humo por parte de Israel, el objetivo de esta presumible cortina de humo sería la de eh, desviar la atención sobre el genocidio cometido por Israel en Gaza, donde ya el número de muertos llega a casi personas muertas a 50 mil, 17 mil de las cuales son niños. 
beneficiados si hubiera una guerra, y con esto su servidor concluye máximo en un minuto, beneficiados de una guerra en Medio Oriente, Benjamín Netanyahu, el gabinete supremacista de Netanyahu, el complejo militar industrial de los Estados Unidos y, por supuesto, las petroleras occidentales. Porque si se desestabiliza el Medio Oriente y los occidentales inciden en la entrada y salida, sobre todo la exportación de crudo por el Golfo Pérsico, los precios del petróleo pueden irse a 100 dólares o más. Perjudicados los ayatolas de Irán, porque quizás perderían sus privilegios. Obviamente, el pueblo de Irán, el pueblo de Gaza, el pueblo de Cisjordania, el pueblo del sur del Líbano, parte del pueblo de Siria. Por lo que todo está en que Netanyahu eh, mantenga sus planes de desatar una guerra a gran escala o logre ser contenido por los moderados de su país y los moderados de las potencias aliadas que tienen. Concluyo, ya países importantes del Medio Oriente como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos y como Qatar, han pedido que eh, Israel detenga cualquier tipo de ofensiva contra Irán. La situación está muy grave, Ceci. Así es, profesor. Ayer lo decíamos, lo pasábamos en este espacio, pues hay diversos países que piden este alto al fuego, que piden que lleguen a acuerdos. Sin embargo, Israel dice que muchas gracias por los consejos, pero que ellos continúan con esta ofensiva y como lo hemos visto también siempre, los que menos tienen son los más perjudicados. Y pues bueno, es sorprendente, profesor, no sé si esté de acuerdo conmigo, que los medios de comunicación eh, pues mueven o, o dejan de poner eh, y de apuntar a Israel y específicamente a Benjamín Netanyahu como el que podría ser el autor de una escalada, un conflicto a nivel internacional. Sin embargo, nos presentan a Vladimir Putin, presidente de Rusia, como el que va a ser el que estalle una guerra mundial. Su servidor, que es crítico de Putin, aquí lo ha externado, su servidor considera que Putin no tiene interés en eso. No le convendría un segundo frente. Le conviene quedarse con lo que ya tiene en Ucrania y dejar las cosas como están. Y le convendría, sí, consolidar junto con China y la India un bloque económico Perfecto. financiero contra Estados Unidos. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta muy pronto, Ceci. Gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz.